like, share, subscribe. കോട്ടയം ചിങ്ങവനത്ത് നിന്നും രാജീവ് ചോദിക്കുന്നു പാത നമസ്കാരത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഭാരതത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ പാദ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന പല ആളുകൾക്കും തന്നെ അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് മുതിർന്നവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലാകാറില്ല പാദ നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഋഷിമാർ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് തല അവിടെയാണ് അഹങ്കാരം എന്നത് ഒരു തലക്കനമുള്ളവൻ ഇപ്പോൾ അവരെന്ന് തലക്കനമാണ് ചില തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്ന ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവത്തോട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടില്ലേ തലയൊക്കെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ തലക്കനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആ ഒരു തലക്കനം അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തലയാണ് ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധം ബോധം അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്താണ് ഞാൻ എന്ന ഭാഗം ഇരിക്കുന്നത് നെഞ്ചിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നെഞ്ചിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്താണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലത് കൈകൊണ്ട് വലത് ഭാഗത്ത് തൊട്ടിട്ടാണ് എന്നെ ഞാൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുന്നില്ലേ വയറെ തൊട്ടാരും പറയാറില്ല ഞാനെന്ന് തലയിൽ തൊട്ടും ഞാനെന്ന് പറയാറില്ല അപ്പോൾ ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് തൊട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ന ഭാവം സ്ഫുരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് നെഞ്ചിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്താണ് ഞാനെന്ന് കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് കണ്ണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അപ്പം തന്നെ കണ്ണടപ്പി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മജ്ഞാനം എത്രയുണ്ട് ഒരാ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവജ്ഞാനം എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ണ് കണ്ണിൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കണ്ണിൻ്റെ പ്രഭാ ആ പ്രസരിപ്പ് ആ ജ്വലനം ആത്മാവിൻ്റെ ജ്വലനം കണ്ണിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് അടഞ്ഞ് മങ്ങിപ്പോവും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവാഗ്നിയുടെ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്ന കണ്ണാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ദൃശ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണ് അടപ്പിക്കും പിന്നെ കണ്ണിന് ഒരു യാതൊരു വിധ സ്ഥാനവും ഇല്ല ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കണ്ണിന് സ്ഥാനമില്ല കണ്ണ് ആത്മാവിൻ്റെ ദൃശ്യസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആത്മാവിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ജീവൻ ജീവനിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൈ ആത്മബോധം കയ്യിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈ ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മബോധം പാദം എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ നാശസ്ഥാനമാണ് പാദം എന്ന് പറയുന്നത് നാശസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കൈ ആത്മബോധത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തല എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്ന അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഞാൻ എന്ന അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ നാശസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പാദമാണ് അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ പാദത്തിൽ പോയി നമ്മുടെ നെറ്റി കൈ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് വച്ച് നമ്മൾ തൊഴുമ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ നാശസ്ഥാനം ഗുരുവിൻ്റെ നാശമല്ല അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ നാശസ്ഥാനമായ ഗുരുവിൻ്റെ പാദം നമ്മുടെ ഞാൻ എന്ന ബോധം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഗുരുവിൻ്റെ അഗ്നിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള പാദങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി തൊടുമ്പോൾ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന ബോധം അവിടെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിന്ത അവിടെ ഇല്ലാതെയാകും അപ്പം എൻ്റെ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശമിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ആ ഗുരുവിൻ്റെ മുതിർന്നവരുടെ പാദം അപ്പോൾ പാദ നമസ്കാരത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്ന ആ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന അഹങ്കാര ബോധം അവിടെ ഇല്ലാതെയാകുകയും ഗുരു കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ആത്മബോധമുള്ള കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന ബോധം ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ പുതിയൊരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വാങ്ങുവാനായിട്ട് സമ്മതം അപ്പം ഞാൻ എന്ന അഹങ്കാരത്തെ ഗുരുവിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ പോയി ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതാണ് പാദം അതുകൊണ്ടാണ് അഹല്യയ്ക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ ശ്രീരാമൻ തൻ്റെ പാത ഉപയ
ഒരു അനുഗ്രഹ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ പാദം എടുത്ത് നമ്മുടെ ശിരസിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള വാമനൻ മഹാബലിക്ക് കൊടുത്തില്ലേ മഹാബലിക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹവും പാദദീക്ഷയായിരുന്നു അപ്പോൾ പാദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദം എടുത്ത് നമ്മുടെ തലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പാദദീക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാദ നമസ്കാരവും ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ വേദ പൈതൃകങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ പാത നമസ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ എന്ന ബോധം അഹങ്കാരം സ്ഫുരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെയോ ഗുരുക്കന്മാരെയോ മാതാപിതാക്കളെയോ പാദം തൊട്ട് വണങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഹങ്കാരം നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാകുകയും നമുക്ക് നന്മ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് പാത നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അർത്ഥം